Hello. Good evening, everyone. Hello, good evening, teacher. Good evening. One, just, just one second. I don't know if you can hear me. Hi. Okay, now we are going to start the class. Okay. Jacqueline, can you hear me? Hello, teacher. Good, uh, good evening. Good evening. Yeah, good evening. Okay, this microphone. So it's, um, I think I can hear you better, right? Okay, Sergio, no problem. No problem. Okay, people, we are going to start a class today. Remember that um, we are studying the present continuous. I hope you have had a very good day off, that you enjoyed your activities uh, on those days, you know, those leisure activities. I hope you are okay now and ready to start the class again. Okay, Maria Fernanda, but thank you for being connected. Okay. Mm -hmm. Okay, people. So now we are going to start with the present continuous for temporary situation. Okay, temporary situation. It means that things are a little longer than the present situation, okay? They are present, but a little longer, okay? So we are going to see and notice the difference, even though mm, they become uh, those situations that take more time, okay? But let's look at this, and I'm going to introduce Solo díganme si se escucha bien, si tenemos buen sonido o quisiera escuchar a alguien que me diga hello. Sí, me se escucha. Ah, se escucha. Bueno, gracias, gracias. Yo la verdad le escucho un poco suave, dicho. Un poco suave. Mm. Y hay sí, manera, suave, suave. Pero hay, man, hay manera que en su device le puedan dar volumen. Porque en los niños creo que ya tengo todo el 100%. No lo estoy dando. A ver, el micrófono. Microphone, the volume. Ok, I put it just a little bit more. ¿Se oye mejor ahora? ¿Hay más partecitos? Yes. Ok, thank you. thank you. Y por ahí, Jacqueline Walter. Yes, se oye un poquito más alto. Sí, un poquito más alto. Va, ok. Pero vamos bien, ¿verdad? Ok, people. So, allow me just to continue with this um, introduction. Ok, this introduction is about the topic for tonight and the topic for tonight is the present continuous for temporary situation okay. this is your class number 14 and the class objective for tonight is that we want to talk about temporary situations, but in the context of the workplace and the context of a work event. Also, a, um, situations that are happening around our 
professional life, okay? And some other interests, but using the present continuous, okay? Using the present continuous. Remember that we said that the present continuous has three, well, has more, more a uh, use. But <clears throat> so the person continues has different uses. So a um, firstly a started that use to talk about the future event, okay? And then we use the present continuous with the most common usage, that it is to talk about ongoing activity at the time that you're speaking. So now we are studying the temporary situation, okay? Temporary situation. And our, um, our agenda is our workbook will be a feedback. Yeah. Then we have to just to remember and to uh, be on the topic, right? The present continuous WH question. And at the end, or the main point is the present continuous temporary. Okay, people. So uh, we're going to start by doing something interesting. Okay. Uh huh. So let's do this song sister. Let's do this song sister. A ver todos. Quiero verlos. A ver, a ver. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Estamos todos listos? No los veo, chicos. Okay, let's start with this sound sister. Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Vamos todos a decir este traba lengua. Sound sister. Vamos a ver, quiero escucharlo. Everybody, practice. I have screamed, you have screamed, we all have screamed for ice cream. Okay, again. I have screamed, you have screamed, we all have screamed for ice cream. Okay, the way to pronounce it. Okay. Linking the sound. Okay. Here we don't say it. No, no it. Oops. No it. Mm -mm. Okay. Here we are going to link the sound this way. Ice cream, okay? Ice cream, you scream, we all scream, cry. A ver todos, vamos. No es scream, ni scream, es cream. A ver todos, vamos. Ice cream. Ice you cream, you scream, scream. we all scream, scream for ice cream. Okay, vamos a practicar este sonido. No es es, es sonido, ok, ice, a ver, ice, no decimos ice yes. cream, ice, digamos todos, ice cream, así como ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, you cream, we all cream for ice cream, vamos todos, quiero oírlo. Ice cream, 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 ice Ice cream, ice cream, we all scream for ice cream. Ice cream, 
Coronation. Los miro a todos así como bien apagados, como, ah, quizás tiene mucho frío y estamos hablando de helado, como que se me helaron todos. Vamos a ver, no, pongámonos todos contentos. ¿Sí saben lo que están diciendo? <risa> ¿Sí saben lo que estamos diciendo acá? Se me congelaron todos los chicos acá. Yo helado, tú helado, todos helados. Todo helado. Somos un helado, teacher. No, hombre, hubiéramos traído uno de hot chocolate, ¿verdad? De chocolatillo caliente con marshmallow. Ya, yeah, ahorita todo les dio frío, ya los vi. A ver, pero esto es así, miren, cuando uno se emociona, ¿ok? Ay, no, ¿ok? Like this, ¿ok? Ah. Hey, new cream, the old cream for ice cream. Ice cream, new cream, the old cream for ice cream. I'm so happy, happy. Vamos, one, two, three. Ice cream, ice cream, we all cream, we all cream, 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 esa palabra no, esa palabra es pantalla, miren, esta. Y estamos diciendo cream, miren, cream. A ver, todo, vamos. Ice cream, you cream, we all cream for ice. Ice cream, you cream, we all cream for ice cream. Ajá, very good, very good. Ahora, tres veces seguidas, ¿qué quería hacer? Gerson, gracias por ofrecerte. Buen voluntario, venga para acá. Vamos. Yeah, vamos. Okay. Gerson, three times ice. as fast as you can, ¿ok? Ok. Ice cream, you ice cream, we all ice cream for ice cream. Don't stop, don't stop, three times. Uh, ice cream, you ice cream, we all ice cream for ice cream. Ice cream, you ice cream, Uh, we all scream for ice cream. <ríe> más o menos, más o menos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Gracias, Flor, por voluntaria. Vamos. Muy bien. Me encanta. Me encanta que sea voluntaria. Vamos a ver. <ríe> no dije <Wow>. nada. <ríe> por eso. <ríe> three times, Ay, no. Yeah. Three times in a row. Ok. Tres veces seguidas. Three times in a row. As fast as you can. Lo más rápido que pueda. Vamos. Ok, eh, pero se dice del, ice del. cream. Eso, ajá, ice cream. Ice cream, you ice cream, we all cream for ice cream. Ice ok, cream, aquí ice me cream. puso ice. Ah. Vamos a ver, vamos a ver, vamos, dale otra vez. <risa> <risa> ice cream. <risa> I, we ice cream for ice cream. Okay. Ice cream. Do ice cream, we ice cream for ice cream. Okay, me vuelve a poner aquí you ice cream. Aquí no es you ice cream. <laughs> okay, it's ice cream, you ice cream, we all cream for ice cream. Vamos todos. Ice cream, you ice cream, we all cream for ice cream. Ice cream, you ice cream, ice cream you ice cream, we are cream for ice cream. Ice cream, you ice cream, cream we we'll all ice cream for ice cream. Eso, Yolanda, vamos. Otra vez, tres veces seguidas, Yolanda, vamos. Ice cream, you ice cream, we all cream for ice cream. Ice cream, you ice cream, we we'll all, we'll all ice cream for ice cream. Ay, le <ríe> volví a pronunciar la S. <ríe> yeah. Bueno, pero ahí vamos, practicando, practicando, vamos. Ice cream, you ice cream, we we'll all cream for ice cream. Ice cream, you ice cream, we we'll all cream for ice cream. All right. Vamos a ver, quiero oírlos la última vez y pasamos a la otra cosa. Vamos, quiero oírlos a todos, como que fuera el mercado central. Vamos. Central Market. Ice cream, you ice cream, we ice cream, you ice cream, ice cream, you ice cream, you ice cream, we all ice cream for ice cream. Ok, vaya, algunos me dicen. Ice cream, you ice cream, we all ice cream for ice cream. No, 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 porque entonces está diciendo yo sorbete, tú sorbete y todos sorbeteamos. No. <ríe> ok, bye. Les queda de tarea practicarlo, chicos. Les queda de tarea. Sí, bye.
Bien, recordemos entonces eh, que utilizábamos, eh, utilizamos el presente continuo para hablar de futuros eventos, para hablar de cosas que están pasando en el momento que estoy hablando y también ahora le vamos a agregar el uso para las situaciones temporales que son un poquito más extensas en el tiempo, ¿verdad? Pero que siguen siendo temporales, es decir, que van a tener un principio y un fin, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita vamos a hacer un pequeño feedback acerca de las preguntas. ¿Cómo armábamos las preguntas? A ver, todos en el chat ahorita me ponen, por favor, cuál es la estructura gramatical de las preguntas. Vamos todos. La estructura gramatical de las preguntas que llevan palabras de WH con el presente continuo. Teacher, sería uh, el ejemplo, subject más el verbo más el ing, así. Ajá, o, solo que en pregunta o, de WH. Ajá, ok. En pregunta de WH. Ajá. Y yo creo que todos tenemos mala señal, ¿verdad? Del día de hoy. Es el frío. Sí, el frío, Tich. Uh -huh. Por frío, eso tengamos vacaciones. Con los vientos. El viento, sí, el viento. Sí. Yo alcancé que me trajeran los vientos todavía. A otros que tuvieron mala suerte, que fue el 31 su cumpleaños, ¿verdad? Pero yo no, yo cumplí años el 29, ¿ok? <risa> Todavía que me trajeron los pies. Me que usted le la competencia a Gerson, teacher. Él solo un cumpleaños ver. anda. Ah, entonces cumpleaños anda. Ah. Felicidades, teacher. Oh, gracias, gracias, gracias. Atrasado, pero felicidades. Y si yo no les pues, quise decir el viernes que nos pues, iba. Happy birthday. Yeah, thank you. Thank you, I appreciate that. Uh -huh. Teacher. Ajá. Ay, perdón, perdón, que estaba con, es que es eh, los, el headphone que me puse hoy, los, um, ¿cómo se llama? Headphones eh, son eh, diferentes a los que normalmente uso, entonces de repente se activan donde... Ya pasa un tiempo, se me activan donde hay algún video pausado. En cambio, los otros no me pasaba mucho eso. Ok, veamos entonces. Ajá. Walter nos dice que verbo to be plus subject plus ing. Ajá, esa es la estructura general del presente continuo. En manera afirmativa y es correcto, pero ¿cuál es la estructura para hacer una pregunta de información con WH? A ver, esto ya, ya ahorita aprendamos, ¿ok? ¿Con qué empieza una pregunta de información? Empieza con... Uh -huh. Auxiliar. Eh, no. Empieza con la doble WH question word. Con el verbo to be. Mm -hmm. Con el verbo be, exactly. Mm -hmm. Ahí viene el verbo be. Va, quiero que me hagan esta estructura en el chat. A ver, a ver, moviendo, moviendo. El verbo be plus, ¿qué seguiría después? Ajá. Ahí nos puso Walter la pista, vamos. El subject. 
El subject, exactly. Y después que va, what goes after? The verb. Ver Ajá, y el, el verbo. El verbo es... ing. Exactly. Uh -huh. Exactly. Complement. Then. Ajá. El verbo complement. Vaya, quiero que me lo envíen ahí en el chat todos, que lo escriban. Vamos. Y después del complemento que estamos escribiendo, ¿qué le tenemos que escribir? Uh -huh. The question mark. Acordemos, cuando estemos escribiendo, es mandatory to write the question mark. Exactly. Teacher. Mi signo más no sirve en la compu, pero ahí se lo envié, creo que así es. Por okay. eso no le puse más. Uh -huh. Solo le faltó la WH al principio. Antes de todo, tenemos una, una palabra de pregunta, ya sea what, when, why, how, who. Esas son de WH word. Ok. There you go, Kimberly. That's correct. Uh -huh. Yes. Francisco, le falta la doble BA. ¿Verdad? Sí, Walter, el signo de interrogación se dice question mark. ¿Ok? Question mark. Sí, question mark. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Este va a ser para recordar esta estructura, ¿verdad? Cómo armamos las preguntas. How do we form the question with WH word in, in the present continuum? Ok, por ahí por el WhatsApp les acabo de enviar un, eh, un archivo de PowerPoint para que todos vamos a ir a trabajar en el breakout room. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita les voy a explicar, solo dejen de enviarlo para los que no pueden eh, desde WhatsApp en este momento, lo pueden sacar de aquí. Ahí va, ok. Ahora déjenme abriendo para explicar. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Pongamos atención ahorita, por favor, y comprendamos lo que vamos a ir a hacer para que le saquemos el mayor provecho. ¿sí? Here it says, instruction. Order the sentences matching the number color with the word color, follow the grammar structure to stay correct. 
Okay, vamos a ver entonces. This is the grammar structure. WH word plus B plus subject plus verb, by, uh, verb ing plus the complement plus the question. Okay, what color is the number one? What color is the number one? What color is number one? Orange. Orange. Uh, well, it's yellow. It's yellow. Okay, mm -hmm. so let's start by forming okay, all the, uh, let's bring all the pieces, right? Yellow pieces over here, yeah. Yellow pieces. Now let's put in order and scramble the sentence or the question. I know that the WH question word goes at the beginning, right? Then it goes over B, okay? Then it goes the subject, yeah, the subject. And then it goes the ING, yeah? And then it goes the complement with the question. Okay, now I have my question for what are my sister's friends doing at the supermarket? Okay, this is what we are going to do. What number is number two? Mm, and this is the color, like right? the peach. So you take everything and form the question. Okay, now you have the... Uh, Oh, yeah, we are having the party tonight, yeah. Okay, so I will form the, I mean, the the group, and it will go to, to this section. ¿Estamos en entendido lo que vamos a ir a hacer, jóvenes? Yes, teacher. Okay. Then I'll open the room. You make all the sense. Please, everybody, join your room. Hello. Vamos a abrir el archivo ahorita, esperen. We are, where is, where is, Vaya, dice, ah, el mismo cuadrito que tenía la t-shirt. Y ahí seg según los numeritos nos vamos a ir guiando por el color, pero, para el orden. Ajá, pero yo aquí veo anaranjados los dos primeros, ni sé que no, <risa> no se distingue. Vaya, ¿qué color es el segundo para ustedes? Porque el primero es amarillo. Ajá, Espérame, el otro que yo abriendo los estoy todavía. Para mí el otro es como un... Como un anaranjado pastel, no sé. Ajá, el que dice mm. is heavy y así va. Where uh -huh. your boss is. Where. Sí, where. Uh -huh. Vale, empezamos con la doble. B, que sería w where. Where. Que este. where vale. Vamos a ver si lo podemos mover aquí. O si no hay que escribirlo. Where lo puedes mover, Gerson, así como lo movió la teacher. ¿El qué? El ordenar las palabras con tu mouse, puedes mover el cuadrito. No. No va. No. No, bueno. no se puede. 
Vale, entonces, es que alguien que las vaya escribiendo, las vamos ordenando nosotros. Va, yo lo voy a escribir. Vaya. Vaya, sería where. Eh, de ahí el, el verb Where que es. is is Is, ajá, where is el subject que es. Your boss. Your boss, your where boss. is your boss. Heaven. Heaven. Cabal, heaven. The y el complemento. De animal mm -hmm. meeting, cabal. Ya la tenés ahí, Gerson. Yes. Va, vamos con la celeste. Doble question, why? Why? El B es is, el subject es the company, el ING es paying, paying, y el complemento es extra hours this month. Me avisa si la... Why is the, compa the company paying extra Hours this month. Sí. Uh, hours. Ajá, pero le decía a Juan Carlos en la número dos que el verbo y ING va antes del complemento. Entonces sería, what is your boss having the annual meeting? No sé usted qué dice. Sí, creo que sí. O oh, Jenny, ¿qué opina? O Wendy, no sé, ¿qué dicen ellas? Yo creo que sí, yo sí lo puse. Ajá. Y va. Primero va el double H, después va el. El verbo. Y que es el ING, el complemento y el. Así quedaría, ¿verdad, teacher? Where is your boss having the annual meeting? ¿Está por ahí la teacher? No, creo que está en otro break room. No, aquí está, creo yo. Aquí está. Sí, aquí aparece. Ajá. Bueno, pongámoslo así. Ajá, bueno. Sería por la número cuatro. When Sería is... when is... A ver... The new outfit. No, ¿Y hay algún otra letra? Having. Y entonces ahí el verbo sí. ING va después. Manual de Mary. Sigan, sigan la estructura. Ahí está la estructura. Vayan siguiendo la estructura. Ah, pues, pero es que como el signo de interrogación no tiene ahí, no importa. El signo de la última, porque el signo de interrogación termina ahí. Entonces, eso sería, bueno, a mí me quedó with your boss, having the manual meeting. Ajá. Sí, pero es que, es que meet, no, es, no es verbo. Ajá. Meeting no es verbo. Ese sería having el verbo. Exactamente, así es. Sí. Ajá, Ajá. es que ya está con el ING el verbo. Exactamente. Ajá. En la en la cuatro que le preguntaba a teacher quedaría al revés. ¿Por qué? Es que es que no sé por qué vaya el launching no sé qué significa. Launch. Launch. Ajá. Ah, cuando eh, un el lanzamiento. Ajá. Entonces ese sería el verbo porque es lanzar, ¿verdad? Pero ¿por qué ahí lleva el signo de interrogación? Iría después no de la de new office. No, porque ¿Verdad? no hay complemento. Uh -huh. ¿No hay? No hay complemento. Ah, ah. ah uh -huh. ok. Ya. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Gracias. Uh -huh. Ok, vamos con la cinco. How sería? He diving. How is? How he? How, how is? 
the no but how how is how is he he, he diving telling the words of person a ver <laughs> ajá sí sería who is uh, who is who is who is he For this, this month. Se hablan de los meses, va. Ah, como eh, horas extras de este mes, dice. Uh -huh. Y, dice, y la, la café es who? who? Espérame, espérame, que ahorita voy con la, con la café. Y que no es la como color gris. Es que, que hay ahorita. dos. Hay, hay dos. Ah, como ahí están todas. <coughs> No, yo, ah, la... yo la voy haciendo en el orden que, que, que va el número del color. El uno es el amarillo, el dos es el anaranjado, entonces iría... Pero el anaranjado es el que es más claro. Sí. Es I, I, no, no, sería... Espérame, ¿qué? Where, where sería, entonces. El primero. El no. primero es where. Where you are in sí, sí. your body. Ajá, del the... anaranjado, del orange. Uh -huh. Where... Where is where is where is uh ah your boss sería what is your your boss having y ahí el complemento sería the annual meeting yes the annual meeting Va en el celeste, vamos, va. Guay. La celeste es la que acabamos de hacer. Sí, yo la hice en celeste. La hice en celeste. Entonces nos faltaría el gris. El gris <coughs> es el cuatro, el que estamos uh -huh. haciendo. Ojo. Sería, quiero ver, The World W. Bueno. When, when, when is, when is the new office, the new office, launching, launching, uh, hoy sería la morada, ¿va? how, 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 How is dividing dividing the group of participants? Sí, tres, con lo que me encanta estar escuchando a mí. ¿El qué? Se está ordenando esto. Participants. Ah, dividing. Hoy eh, de ir y a la, la ceiba. Espérame, Yolanda, que yo la estoy haciendo aquí. Uno. No, pues sí, sí, yo la estoy haciendo y cualquier cosa, y vamos. ¿Y, y quién? Merari, Andrade. Andrea. Merari. O sea, hasta ya terminó. No, <risa> Hola. Ni, ni Merari está ocupada en otra cosa, no la vio. Ah, ok. Va, eh, la última sería la, la café. Ah, oh. Uh, ¿Cómo es? Uh, 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 uh,
Who am? Who am? I am. Uh, Stop calling <clears throat> to get the information. Pero uh, está el Aiba. Who am? Ah, sí. Who am? Hello? Okay, I think Hello. All right. Uh, for a while, I couldn't hear anybody. Hello. If you were talking to me, I'm sorry. If you were calling me, I'm sorry. <clears throat> Okay, I hope everybody is okay from now on. Uh, okay, tell me, what's the number two? What is the number two? Number two question. The <clears throat> number two? Oh, okay. Where is your boss having the annual meeting? Correct, number three? Why is the company laying extra hours this month? Okay, paying, paying, the pagar, paying. Mm -hmm. Number four? When is the new office launching? Okay, perfect. Number five? How is... He driving the groups of the participants. Participants. 
How is he dividing? How is he dividing the groups of participants? Okay. And number six. Or oh, um, I calling to get information. Again. Informa information or information? Oh, la oración. Can you repeat um, it? How oh, am um, I calling to get information? Okay, remember that WH word is who. Who. Así con una J y una U. Who. Okay. Who am I calling to get information? Who am I calling to get information? All right. Yeah, and that is correct, people. So I hope everybody has the questions of your classmates said. Okay. They were like this, everything. I don't know what's going on with this Zoom tonight. Okay. So this is the way it's going to uh, be, right? There you have it. We're still remembering, right? Remember who, what, where, when, why, and how. Everybody, please, I want to hear the question word. Who? 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 What? Where? Where? When? When? Why? 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 How? How? Who? Who? How? How? Who? 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 How? 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 Okay, let's look at some other examples. These are the red questions. Estos no llevan WDH. Estos se llaman preguntas directas y requieren una respuesta directa, una respuesta corta. ¿Cómo sería la respuesta corta? Esa afirmativa sería yes, I am or no, I am not. Y dependiendo del sujeto, así sería nuestra respuesta, ¿verdad? Porque puede ser, miren, aquí es Mary y aquí es Bell. Okay, vamos a ver. Are you checking your email tomorrow? If it is affirmative, we'll say. Yes, I am. Yes. Mm -hmm. I am. Yes, I am. And if it is negative? No, I'm not. Okay. Ajá, no puedo decir I'm not. Tengo que decir I'm not. Okay, I'm not. Tengo que sonar esa M. Okay. Vamos a ver la siguiente. Is Mary going to the doctor afterwards? Yes, she does. Yes, she? Does. No, yes, she is. Miren, aquí tenemos el verbo to be. Y con este es el que vamos a contestar, acordemos, ¿verdad? Yes, she is. Or, no, she isn't. Okay, vamos a ver la última. Are they offering special discounts on Christmas? Are they offering special discounts on Christmas? If it is affirmative, the answer will be? Yes, they are. Mm -hmm. Yes, they are. Very good. And if it is negative? No, no they, they aren't. aren't. Okay. So now, uh, please, um, Wendy, Sophia, read the first one and give one answer. You too. Yes, Read the question and give one answer. You too. Are you checking your email tomorrow? Yes, I am. Okay, thank you. Francisco, the second.
Da segunda também. Não, não, está a ficha. Está a ficha. Não, perdão. Não, Mas é só se saiu a miúda. Ok, não está a ficha. Jenny, please, read the question. And give Is... one of these answers. Ok. Is Mary going to the doctor after work? Yes, she is. Or oh, no, she isn't. Ok, great. Thank you. Have the next one. Are they of offering a special discount of Christmas? Yes, they are. Ok, yo creo que la vista tal vez nos está afectando y ya estamos cansados, pero acá es on, no off, sino que on. Y acá es, are they offering? Oh, aquí el acento, offering. Es el discount. Can you repeat uh, the, the question again, Herta? They are of, no, the, are they offering a special discount on Christmas? Uh -huh. Yes, they yeah. are. Muy bien, vaya. Que se nos grave que estas eh, preguntas tienen una entonación y la entonación aunque a nosotros nos parezca fresa y exagerado, esa es el, la entonación correcta. Vamos a hacerlo hasta arriba. Are you checking your email tomorrow? Is Mary going to the doctor afterwards? Yeah. Uh, are they offering special discounts on Christmas? Yeah. So we need to raise the intonation there. Okay, now here we got some other questions. These are WH questions. Estas no se pueden responder con yes. No. Voy a responder así. Estoy con problemas con mi audio. Permítanme que estoy con mucho problema, no. No oigo ahorita absolutamente nada. Se ha quedado trabado un audio y me está dando problemas. No lo encuentro. No encuentro dónde está ese audio. Ay, Dios mío. Esto necesita reset o algo. Por Dios. Ok, ya lo encontré. Y no es que esté trabado. Bien, si me escuchan ahorita, sí, porque lo voy a usar abierto desde la, desde la computadora. Sí, mucho mejor. ¿Se oye mejor? Pero sí. ahora yo no los oigo bien. Hay algo que está dando problemas. Sí que está dando su problema. A ver, quiero escucharlos. Díganme, hi, teacher. Okay, yeah, thank you very much. Check the listing. <laughs> the attendance, yes, the attendance. Okay, vamos. Adriana Lisa Chávez López. 
present teacher. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Flor de María Valladares de Torres. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Present teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present teacher. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Ok, Karen Gemina <coughs> Membreño. Ella está enferma, teacher. No se puede conectar. Así puso, gracias Jacqueline por recordar. Quiero ver, yo te esto. Sí, así estamos todos, Flor, pero yo les, les eh, pido que tengamos paciencita y volvamos a conectarnos en cuanto podamos, por favor, porque si no nos tocaría extender un día más, ¿verdad? Y ahorita ya hicimos una hora, hagamos el esfuerzo de, de permanecer, ¿verdad? Vale, vamos a ver la última. Acá sería, permítanme, porque necesito... La última, bueno, ya abrió, hoy sí. Eh, también aquí me saca de todo. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Está de oyente, teacher. Yeah, thank you, thank you. Gracias por acordarme. Vanessa Guadalupe Santos Girón. También está de oyente, teacher. Ah, de ella no recibí, ¿verdad? Uno, seis, presentarse. O quizás acá, ¿verdad? Lo hizo ya despacito. Bien. Uno, Milka Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, coach. Ok. Wendy Janet Baires Rojas. Present, teacher. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Ok. Vamos entonces. Let's continue. Let's continue. We are studying. Teacher. Tell me. Uh, así es, como el internet me saca. Yo creo que me mencionó, pero no estaba. Ahorita voy, Flor. Ahorita, ahorita. Flor de María Valladares de Torres. Gracias, gracias. Okay, so let's continue here. Ok, estas son las oraciones, eh, perdón, las preguntas que necesitan una oración completa de respuesta. Y es mejor que desde ahorita nosotros nos acostumbremos a no solo decir el muy pedacito de información, ¿verdad? Sino que hagamos la oración completa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestro cerebro está con un español avanzado, avanzadísimo, nativo. Entonces nosotros el español lo manejamos de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero inglés no. Entonces cuando queremos contestar esto nos vamos solo al pedacito de información y omitimos todo lo demás. No, aquí tenemos que irnos a principiantes y regresar a qué. Una oración se dice con sujeto, el verbo y el complemento. En este caso, what are you doing? Ah, mi sujeto. ¿Cuál es el sujeto? I, ¿verdad? Y como es el presente continuo, el verbo está formado por el verbo be y el verbo 
con ing, que sería la acción principal. I am, eh, digamos, having dinner. Okay? I am having dinner. Okay? What are you doing? I am having dinner. Si yo solo le digo, what are you doing? Ahorita les aseguro que todos pensaron en una sola cosa sin establecer el orden. No, tenemos que regresar a ese orden. Por favor, acostumbremos el cerebro a eso. Vamos a ver. When is Ryan coming back? A ver, inventemos una oración para eso. I am a student tonight. Uh -huh. When is Ryan coming back? He, he is, sería, teacher. Ajá. He okay, is la que Yolanda nos dio era para la primera, mm -hmm. vea. I am he, studying tonight. A ver, he yes. sería para la segunda con Jacqueline. Vamos, Jacqueline. Coming back today. <laughs> is coming back, back today. today. Very good. Entonces, siempre sujeto, el verbo be y el complemento. ¿sí? Vamos de regreso a la última pregunta. ¿sí? The last question says, why are you handing the checks? Handing aquí significa entregando. ¿sí? Handing significa acá entregando, o sea, dándolos en la mano, ¿sí? Por eso dice handing, entregando. Ajá, una oración, a ver, ¿por qué estará usted ahí entregando los cheques hoy? Vamos a ver. ¿Con qué contestamos el why? ¿Con qué palabra? Because. Exactly. Uh -huh. Because today is pay times. Pay time. Okay. Bien. Uh -huh. Pay time or pay day. Yeah, pay day. Bien. Vamos a ver acá. Are we okay so far? Estamos bien hasta aquí. Hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? No question. No questions, right? Okay. Usualmente cuando hablamos de la ropa que andamos puesta, de las cosas que estamos haciendo, de qué sé yo, de las cosas que eh, tenemos pensadas, vamos a utilizar el presente continuo. El verbo para decir yo llevo puesto, ¿verdad? Sería I am wearing, ¿ok? Entonces, estudiamos un poquito acerca de eso, ¿sí? El I am wearing. What are you wearing? What are you wearing? A ver, pensemos. ¿Qué prendas de vestir andamos puestas? Vamos a ver. The pants. Uh -huh. Pants. Uh -huh. Shirt. A shirt. Uh -huh. A t-shirt. Uh -huh. I am... I am wearing a shirt. Uh -huh. I am wearing my war uniform. 
My uniform, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I am wearing socks. Socks, good, because of the cold, right? Uh -huh, the cold weather. That's true, that's true. Okay, people. Vamos a ver, tenemos diferentes verbos cuando hablamos de la ropa, okay? We have some different verbs when we talk about clothes. We have the verb wear. We have the verb put on, buy clothes, change clothes, okay? And different places where to wear that, uh, those clothes. So, for example... I am at home, okay? I am at home. What am I wearing at home? What am I wearing at home? Okay, well, I am wearing a t-shirt, okay? I am wearing some shorts, okay? Or some pants. Mm, I am wearing sandals, okay? I am wearing sandals. Usually I wear sand sandals at home, okay? In this moment, I am wearing sandals, okay? Uh, I am wearing sandals next weekend, okay? So we use wearing for a, my plan or the things I'm doing now, but also I use the present simple tense to say my habit. Okay, my habit, I usually wear my sandals at home, okay? So, yeah, these are verbs we use, okay? Wear, wearing, put on, putting on, take off, taking off. Take off is quitarse la ropa, okay? Take off, taking off. Buy, buying, change, changing, okay? Changing, changing, I am changing my dress, for example. I am a, um, a... Existe otro, existe otro que lo aprendimos al principio, sí. Existe otro que lo aprendimos al principio, era get dress. A ver, ¿quién se recuerda de ese verbo? Get dressed, ¿ok? Get dressed. Y también puedo decir, I am getting dressed, ¿verdad? Yo me estoy vistiendo en este momento. ¿sí? I am getting dressed. Pero, por ejemplo, es mi boda, ¿verdad? I am getting dressed um, in the hotel, ¿ok? Así, yo me voy a vestir en el hotel, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces. Hay ropa que utilizamos en diferentes lugares. Por ejemplo, eh, I could say, I am wearing, okay, I am wearing shorts, t-shirts, and sandals at the beach, right? What clothes are you wearing when you go to a mall? When you go to a mall? Cuando ustedes van a un mall, what are you wearing? What are you wearing when you go to a mall? No sé si se oye o qué. No los veo. Yes, teacher. De repente se me fueron todos, fíjense. Oh, my gosh. Por ahí oí a Yolanda. Ok. A ver, Aquí déjenme. estamos, teacher. Sí, no me abandonen, por favor. Estamos pensando qué ropa usamos. Ah, ok. Ah, pero ya hoy sí, ya la veo. Hoy sí, sí Jacqueline la... está pensando qué va a ir a comprar para diciembre. Ok, ajá. Uh -huh. what, what clothes are you buying for Christmas? What clothes are you wearing for Christmas? Ah, that's a good one. Thank you, Yolanda. Ajá. Uh -huh. So, ajá. Uh -huh. For example, for example, let's say you are 
one second and allow me just to see if I have the things right here because I have them. I don't know where. Korea jeans. Uh -huh. Shirt. Mm -hmm. And shoes. Okay, very good, very good. Mm -hmm. Nice. So we could say that it's casual suit, right? Casual. Yeah. Casual. Oops. Yeah, casual, formal, informal, okay? Casual, formal, or informal. Okay, the description was a casual suit, okay? Because it was for just for going to a mall, right? So let's think, let's think about what clothes are you wearing for a funeral, okay? What clothes are you wearing for a funeral? Formal, informal, casual? What color? Formal black. color black. black. I am wearing mm -hmm, black formal suit. Okay. I am wearing. Aquí le podemos poner a porque suit sería el nombre y suit lo podemos contar así que podemos decir I am wearing a black formal suit for imagine you are in a funeral for this funeral okay for the for the for the instead of these yeah the don't make it personal right for the funeral okay now mm -hmm. In a wedding, imagine you are in a wedding. Mm -hmm. I am wearing a white. Dress. Okay. If I am the bride, okay? If I am the bride, I'm wearing the white dress, right? Okay, imagine, imagine I am a princess, okay? Imagine I am a princess. What am I wearing? Uh -huh. I am... Pink dress. <laughs> uh-huh, an elegant pink dress. Okay. There you are. Mm -hmm. Ok, imagínense que en su trabajo ustedes usan uniforme, ok? Y es ya el día en que ustedes se presentan a trabajar y usted dice que está usando el uniforme. A ver, ahí. I am. Wearing the work uniform. Yes, wearing the uniform. Okay, there you go. That's at work. Yeah. Y ustedes a su trabajo van así de chanclas, eh, van con camiseta, van con chores. ¿Cómo van? ¿Cómo se presentan ustedes al trabajo? What do you wear? What do you usually wear? Jeans, teacher. Uh -huh. Teacher and... Oh, do you say tennis? It's casual. Yeah. Eh, no, eso se llaman sneakers. A sneaker. Mm -hmm. Every day. <laughs> ah, okay. Is that a uniform, Jacqueline? Yes. Ah, okay. That's only right. only teacher. Okay, entonces usted estando en la escuela, estando en su lugar de trabajo, usted va a decir, I am wearing okay, jeans. A t-shirt and sneakers. Okay, sneakers serían los tenis, ¿sí? Sneakers serían los tenis. Bien. A ver, 
Déjenme llegar por acá para completar esta parte. Okay, vamos a ver cada cada prenda que vayamos viendo. Ustedes van diciendo, ¿sí? Van diciendo, I am wearing a, ¿ok? Si es plural, I am wearing y no decimos a ni an. Vamos a decir nada más el nombre de la prenda, ¿ok? I am wearing a t-shirt. A ver todos. I am wearing, I am wearing, wearing, wearing a, a t-shirt. T-shirt. Yes, no digamos teacher, porque esa es otra cosa, ¿verdad? <laughs> Vamos a ver. I am wearing a shirt. I am wearing, I am wearing a, a shirt. shirt. Mm -hmm. I am wearing, I am wearing, wearing a shirt. I am wearing a shirt. 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 I am wearing a skirt. I am wearing a skirt. Ahora digamos my mom, ¿ok? My mom, my mom, my mom, my mom is wearing a hat. Wearing a hat. A hat. My mom is wearing a hat. Ahora my digamos my wife. Hat. my wife is wearing a hat. My wife, my wife is wearing a hat. Ahora digamos, my sister. My sister, my my sister, sister is wearing, wearing a, hat. a hat. My dad is wearing a cap. My, my dad, dad is wearing, wearing a hat. My brother is wearing a cap. My brother my is wearing, wearing a, a cap. cap. Harrison is wearing a cap. <laughs> Harrison is wearing a cap. Exactly. Ajá. Y todos se quedaron callados. Todos digamos. Harrison is wearing a cap. <laughs> Harrison is wearing a cap. is wearing a cap. Okay. Ahora vamos a decir. Jacqueline. Jacqueline is wearing a sweater. A ver, todos. Yeah. Jacqueline, Jacqueline is wearing a sweater. A sweater. A sweater. Exactly. A sweater. Sweater. Ok, and, a ver, digamos, Walter. Walter is wearing a jacket. Walter, Walter is wearing a jacket. Ok. Ajá, vamos a decir, Adriana is wearing a coat. Adriana, Adriana is wearing a coat. Wearing a wearing a coat. Is wearing, acordémonos que solo es una persona, ¿verdad? Adriana is wearing, is wearing. A coat. 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 Un abrigo, ¿verdad? Ok, oh, vamos a ver abrigo. este. Este es en plural, miren. Ajá. Vamos a decir, Wendy is wearing shorts. Wendy is wearing shorts. Wendy is wearing shorts. Ok, my cousin is wearing shorts. My cousin, My cousin is wearing, wearing shorts. shorts. Exactly. Okay. Now, these are trousers. So, let's say, Sergio is wearing trousers. Sergio is wearing trousers. Trousers. Tra, así. Trousers. Trousers. Mm -hmm. trousers. Estos trousers. son pantalones que no son de lona. ¿Ok? Pantalones que no son de lona. Pueden de, ser de formales, casuales, decimos trousers. Como los dockers, como esos trousers. ¿Ok? Que no es lona, ¿verdad? 
Ok, vamos a ver. También mujeres usan trousers. También mujeres. Es parte de un suit, de un traje. Suit. Vamos a ver. Uh -huh. Ah, Wendy dijo, ¿verdad? Wendy is wearing socks. Wendy is wearing socks. Mm -hmm. Wendy is wearing socks. Exactly. Socks. Look, socks. Socks. Mm -hmm. socks. Shoes. Um, a ver. Salomon is wearing shoes. Salomon is wearing shoes. 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 Aquí no podemos decir a uh, shoes. Así, a uh, shoe. No. Vamos a decir shoes. Porque son dos, ¿ah? Shoes. Shoes. dos. Ajá. Shoes. No podemos decir a shoe porque no usamos solo un zapato, sino que usamos dos zapatos. Entonces, siempre va a ser plural, ¿ok? Entonces, no vamos a decir a. Vamos a decir, Salomón is wearing shoes. ¿Ok? ¿Vamos todos? Salomón is wearing shoes. Salomón is wearing shoes. Okay, glasses always plural, guys. Always plural. The teacher is wearing glasses. The teacher, the teacher is, is wearing glasses. 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 Uh -huh. No podemos decir a ah, glasses, porque entonces sería de aquellos que son solo de uno, ¿verdad? A ah, glass. Entonces, no, es glasses. Siempre plural. Glasses. Parte de eso, sí, exactamente. Glasses. Y después para el frío tenemos gloves. Right? Gloves. Gloves. Y podemos decir, I am not wearing gloves. I am not I wearing, am not wearing gloves. gloves. I am not wearing gloves. Uh -huh. Y para el frío también, for the cold weather, we have scarf. I am not wearing a scarf. I am not, I am not wearing, wearing a scarf. A scarf. A scarf. I am not wearing, wearing a scarf. Pero a si scarf. ustedes preguntan a alguien, la pregunta sería, What are you wearing? Okay. What are you wearing? What are you wearing? Se, usted le está diciendo qué es lo que uh, lo que anda puesto, ¿verdad? Que bueno. estás usando, pero ¿qué es tenés puesto? Nos referimos a la ropa, ¿sí? What are you wearing? Por ejemplo, nos vamos a encontrar con alguien en algún lugar y no ¿Por sabemos. ¿Por qué no te vas para la sala, hijo? Y no sabemos eh, diferenciarlo, le preguntamos, What are you wearing? Ok, what are you wearing? Y ya me describe la ropa que anda. I am wearing shorts. Ok, I am wearing shorts. I am wearing a coat, okay, I am wearing a cap and a, a black t-shirt, okay, now uh, they described the clothes they are wearing, okay, so now let's go and see something, okay, vamos entonces a hacer algo, see, ¿sí? Ustedes van a leer la pregunta y van a dar una respuesta, ¿sí? Van a, a, a dar respuesta, dependiendo. Si ven que es una pregunta directa, acordémonos que es una respuesta directa. Y si es una pregunta con WH, entonces la vamos a dar una oración completa, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces, sería así. A ver, todos. Jóvenes, si ¿sí están mirando la pantalla. Yes, teacher. Yes. yes. Okay. Yes. A ver. She is wearing. 
Is she is wearing, she wearing formal, formal clothes? clothes? No. No, she isn't. No, she isn't. Very good. Vamos a leer correctamente esto. Is she wearing formal clothes? Para arriba. Is she wearing formal clothes, everybody? Is, is she, she wearing, wearing formal, formal clothes? clothes? No, she isn't. No, she isn't. Are, are they wearing, wearing formal, formal clothes? clothes? Yes. Yes, they are. Yes, they, they are, are wearing formal they clothes. Are. Mm -hmm. Is Jonathan wearing um apron? Apron. Apron is un delantal. Ah, uh, apron. Yes, he is. He is. Yes, he is. Yes, okay. he is. Leamos completa la pregunta. Vamos todos. Is Jonathan, is Jonathan wearing an apron? Is Jonathan, Jonathan wearing an apron? And now the answer. Yes, he yes. is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. He is. Yes, he is. He is. It's called cool. Is your Aunt wearing socks. Uh-huh. It's cold. Yes. It's cold. Is your aunt wearing socks? Yes. 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 It's, it's sunny out the student wearing sweaters. Vaya, la entonación es importante, jóvenes, la, la entonación. It's sunny. Are the students wearing sweaters? Vamos todos. It's sunny. Are the students wearing sweaters? Mm -hmm. What's the answer? No, they no, they are. no, they are, are, are no, they aren't. No, they aren't. <coughs> no, they aren't. It's a raining, and is is it raining? Yes. 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 Imagínense, usted está ahí bajo la lluvia y le preguntan, ¿Is it raining? Is it raining? Le va a preguntar. A decir. <risa> ¿Verdad? Es una pregunta con sarcasm. Sarcasm, a sarcastic one. But yes, is it raining? Yes, it is. Okay, is it raining? Yes, it is. Is it raining? Yes, it is. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Uh -huh. Are they washing their clothes? Mm -hmm. Are they washing their clothes? Yes, they are washing yeah. their clothes. Yes, correct. Thank you. Okay, people. Now, I will ask you. Mm -hmm. What are you wearing right now? What are you wearing right now? I am wearing camouflage trousers, a black polo shirt, and flats. Flats significa zapatos pachitos, okay? Flats es zapatos pachitos. Ajá, uh -huh. así de piso, ¿verdad? Bien, luego. I am wearing a light blue shirt and black shorts and flats. También zapato pachito. A ver, vamos a preguntar. Flor, what are you wearing right now? I am wearing a yeah. t-shirt, blue, a blue t-shirt. Ajá. Sí, está bien, Gerson, no hay problema. Flor estaba contenta que usted estaba contestando. ¿Verdad, Flor? <laughs> Bye. El color, el color se pone antes. Antes de cada prenda, ¿sí? No vamos a decir primero la prenda y después el color, como en español, ¿verdad? Sino que primero el color mm -hmm. y luego la prenda. Vaya, vamos a ver entonces, Flor, what are you wearing right now? Mm 
Mm, I am not wearing shoes. <laughs> ah, okay. So you have a barefoot. <laughs> Anda descalza. Barefoot is descalzo. Okay, así, miren. Barefoot. So much, teacher. Barefoot. Okay. Mm -hmm. Barefoot is descalzo. Okay, <laughs> Flor, what wearing... color is your blouse? <laughs> uh, I am wearing um I'm wearing um, um blue check uh, blues. Uh -huh. A blue blouse. A blue blouse. Se nos quedó congelada, Flor. Vamos a ver. Yo sé que todos están deseosos de participar. Si se les mira en el rostro, que todos están, pero queriendo, queriendo. Y hasta traban el Zoom. <ríe> ya lo vi. A ver, vamos a preguntarle a Yolanda. Yolanda, what are you wearing right now? Um, I am wearing the t-shirt is um, red. No, entonces era, era red t-shirt. Ajá, uh -huh, exacto. A red um, t-shirt. A red t-shirt. No era antes el color. No iba a decir, no. ah, sí, a red t-shirt. Uh -huh. En shorts. Uh, camuflajeado con muchos colores. Aquí está, oh. camuflaje. Cam ah, ahí está. Uh -huh. <ríe> a ver. Eh, de camuflaje. I am wearing camuflaje shorts. Very short good. Sí, okay. Yes, good. Mm -hmm. Mm -hmm. And are you wearing shoes? No, I am not wearing. Okay. I am, I am wearing sandals. Sandal, sandal, sandalias. Okay. Ajá. Uh -huh. Tenemos las sandalias que son normales, vea, para andar en la calle también. Sandals. Pero las de la casa o las de la playa que podemos mojar se llaman flip flops. Okay. Uh, flip flop. Ajá. Uh -huh. Así. Flip flops. Yeah. Flip flop. Exacto. Para no andar barefoot, usamos flip-flops. <ríe> ok, para no andar descalzo. Bien, vamos a escuchar entonces a Francisco. Mr. Francisco, what are you wearing right now? Miss Wendy Sofia, what are you wearing right now? I am wearing is so black sweater. Um pants green. Um, green pants. Green pants. Mm -hmm. And green socks. Green socks, okay. Ajá. Cuando digamos después de wearing, no digamos is, ¿verdad? Vamos a decir, I am wearing, y de una vez decimos el color de la cosa y la cosa, ¿sí? I am wearing, okay. eh, me dijo qué color era la camisa, what color is the shirt? Black. Black, okay. I am wearing a black shirt, right? Green pants and green socks. Bien combinado. Yes. Me llegó, ajá, muy bien. <laughs> well matched. Okay, guys, look, this is the way to talk about the, the clothes we are uh, wearing, okay? This is how to describe what you are wearing. Pero queremos también ver que eh, hay situaciones temporales en donde nosotros necesitamos decir eh, lo que estamos haciendo en ese, en ese tiempo. El, las... Eh, temporales, las situaciones temporales son eh, un poquito más largas de tiempo, ¿sí? O sea, duran más tiempo, pero siempre es dentro del tiempo presente. Entonces, por ejemplo, para decir que algo es temporal, ¿sí? Aquí vamos a poner. Ajá. Uh -huh. 
<clears throat> to say that something is temporary, it began before now and will continue after now, and it is not permanent, okay? It's not permanent. So it means it has a beginning, it has an end, and it's not permanent. Well, another thing that it is temporary is something or a thing that we do in a longer time, but still temporary. And let's look at the examples. That lamp is useless. We are using the main lights, okay? That lamp is useless. We are using the main lights until... Ah, esta palabra que ven acá significa hasta, okay? Y esta palabra da un fin, ¿sí? Da un fin, o sea, hasta ahí llega lo temporal. Lo temporal se va a acabar después que dice until. Hasta que we get a new one. Hasta que compremos una nueva, ¿sí? Entonces. Oh, sí, Flor, yo lo sé, yo sé. Bien, vamos a ver. That lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. Ok, esa lámpara no sirve, ¿verdad? Y porque no sirve esa lámpara, entonces estamos usando las luces principales hasta que compremos una nueva lámpara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo temporal? Lo temporal es que estamos usando las luces principales. We are using the main lights. ¿Empezó cuándo? Cuando se arruinó la lámpara. ¿Termina cuándo? Cuando compré otra. Ahí usamos el tiempo presente continuo. Vamos a ver la siguiente. I'm studying English this year. Mm. This year. Miren, this year. Eso es mucho más largo que hoy, ¿verdad? Entonces, el tiempo presente depende de cuál es su presente, ¿verdad? Su presente es por este año, ¿ok? Todo el año usted va a estar estudiando. Inglés, ok. I'm studying English this year. Vamos a ver la siguiente. I am living in New York at the moment. Ah, estoy viviendo. Ah, quiere decir que probablemente es temporal y se vaya a cambiar de ahí de Nueva York, ¿verdad? O tiene pensado moverse a otro lugar. No sabemos, ¿sí? I'm living in New York at the moment. Ah, veamos la frase. At the moment, eso significa que vamos a diferenciar las situaciones temporales con estas expresiones de tiempo. These days, at the moment, this year, this month. Pero no solo van a ser estas, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar muchas más, pero siempre con esta misma idea, ¿verdad? Que es un poquito más de tiempo que hoy, que este momento, ¿sí? Este momento es ahorita, right now. Ah, esas son ongoing activities. Uh -huh. Tenemos next Monday, next weekend, ah, future events. Now, for temporary situations, these days. At the moment, this year, this month. Y entonces yo le puedo preguntar, what are you doing these days? What are you doing these days? O le puedo preguntar, where are you living at the moment? Where are you living at the moment? Okay. Bien, vamos a ver entonces una pequeña conversación que tenemos en la página 37 on page 37 in our manuals. And we are going to see how they use the present continuous for temporary situations. ¿Estamos bien con la explicación? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? Vamos. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Heather. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? 
That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. ¿Hay alguna pregunta acerca del vocabulario en la conversación? Okay, Carla and Jenny, please role play the conversation. Carla Nayeli and Jenny. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on um, on a new project, and also I am talking in English courses this day. I need. How about you? Hi. Thanks. Sounds great. What a coincidence. Um. Also, I am also taking an English course. English is a uh, essential. Essential at the workplace today. I know. I call it who complete the course is talking a uh, training in England this day. You are you are right. I am studying on my own you know I am reading novels to have better result. Re, re, re. Great well I am doing listening exercise they said a lot. Okay thank you Ok, people, como ustedes no tenían preguntas, yo les voy a preguntar, ¿qué significa entonces what a coincidence? Por coincidencia. ¿Qué es una coincidencia? Una coincidencia. Pero, ¿cómo lo decimos nosotros? Le está diciendo que, que han coincidido. O, o, o. ¿Es una coincidencia? Ajá, qué coincidencia, ¿ok? Qué coincidencia. Nosotros no decimos que una coincidencia, ¿verdad? Aquí dice que una coincidencia, pero no lo vamos a traducir así, ¿sí? Vamos a decir qué coincidencia, ¿cómo decimos nosotros? What a coincidence. Entonces, en inglés no vamos a decir what coincidence, ¿verdad? Vamos a decir, what a coincidence. Noten eso, por favor. Vale, la siguiente. <clears throat> ¿Qué significa esto? What does it mean? El inglés es esencial en nuestro trabajo estos días. Exactamente, así es. El inglés es esencial o es sumamente importante, ¿verdad? Ok, vamos a ver la otra que quiero que me digan esta. ¿Qué significa esto? Está estudiando por su cuenta. Por mi cuenta. No, ahí no dice por su uh -huh. cuenta. Ahí dice por mi cuenta. Por sí, no, cuenta. lo estoy hablando como si fuera ahí. Ah, ok, este. va. pero ese es el detalle que necesito que vean que, por ejemplo, si es en la cuenta de ella, sería on her own, ok. Si es en la cuenta de él o por cuenta de él, sería on his own, ok. Nosotros solo tenemos por mi cuenta, por tu cuenta, por su cuenta. Ah, sí, ¿verdad? Pero en inglés no, en inglés tiene que conjugarlo, ¿sí? 
on his own. Uh -huh. ¿Cuál sería para nuestra cuenta? On your own. Y por la cuenta de ellos. On day oh. On their on own. Day. Okay. Ajá. On my own, on your own, on her own, on his own, on its own, on our own, on their own. Ok, bye. Vamos a, a ver, en esta parte de aquí abajo tenemos dos preguntitas. Yo me voy a quedar en silencio, quiero oí, oírlos a ustedes discutiendo, ¿sí? Ahorita vamos a discutir estas dos preguntas. Number one. What are some of the, What's our song of the thing Evan and Beth are doing this these days. Uh, Student English. Ahorita no está la teacher, están ustedes solitos. Quiero escucharlos a todos. Ahí mencionó Gerson algo. Digan todos qué opinan. What's your opinion? Dice que coinciden porque los dos están... No. Every is a new project. Um, take a course of English. Oh. Subject. Hi. Eh, ver and bed is taking English course. Number two, people. Ever and bed are a student king with studying. Oh. 
Ayúdenme, por favor. Hey chicos, hagamos el esfuerzo. A ver, todos participando. ¿Solo han dejado solito a Walter? They are, They are for different ways to learn. Um, What things do you have in common with the people in the conversation? What things They do you have in common with the people in the conversation? Mm -hmm. We, we are taking course of study. Taking an English course. This year or these days, right? Mm -hmm. So, what things do you do on your own to improve your English? Uh -huh. O no hacen nada para mejorar su inglés ustedes, no estudian, no miran videos, no hacen nada ustedes, así como ellos. Vamos a ver aquí diciendo todo lo que hacemos en nuestra propia cuenta. Okay? I am uh -huh, on my own. I am doing listening exercise. I am watching YouTube video. I am listening Spotify podcasts. Great. Mm -hmm. Okay. That's great. I've been listening to music. Mm -hmm. I listen. I am listening to music. Uh huh. I listen to music to learn. Uh -huh. um, I am doing watching TV in English. Okay, le quitamos el doing y decimos de una vez watching. I Watch. am watching, I am watching, watching TV in English. In mm -hmm. English. In English. Yeah. Good, good. Mm -hmm. Are you reading books in English? Oh. No. No. No, no I don't. Okay, people, so remember to improve your learning, you should do exercises. Look at Walter does exercises. Uh, Harrison watches TV, okay, in English. And Flor listens to music, okay? She listens to music. Okay, people, let's get ready. We are going to... Follow the road right now, please. Everybody turn your camera on and when I call your name, please say present. Adriana Lisette Chavez Lopez. Present. 
Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo. Flor de María Valladares de Torres. Present teacher. Francisco Javier Quinteros de Echeverría. Present teacher. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present teacher. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Mirari Andrea Sánchez Facundo. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present, present teacher. Sergio David Leiva Pereira. Present, perdón, teacher, present. Uh -huh. Vanessa Guadalupe Santos Irón. Walter Amilca Ramírez Molina. Wendy Present. Orellana Calderón. Thank you, Walter. Present coach. Okay, Wendy Janet Baires Rojas. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. A ver, chicos, el día de hoy tiene que quedar subidas eh, las actividades hasta la número 14. Entonces, tienen todo este fin de semana para ir ya finalizando la, eh, la, eh, la plataforma. Acuérdense que ya ahorita ya viene la, eh, la última unidad, ¿verdad? La última unidad la vamos a empezar el día martes, porque como no vinimos el 2, se mueve un día, vamos a terminar la unidad 3 el día lunes. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que hasta el lunes van a hacer las actividades. Háganlas desde ya. Para eso este fin de semana les va a servir para poder ir avanzando, ¿verdad? Acuérdense que el examen final debe estar subido para antes de finalizar. Y, y acuérdense que el último día de clases todos tenemos que estar presentes para la encuesta de satisfacción. Y espero que ya hayan hecho su papeleo para su próximo curso, ¿verdad?, eh, pónganse ahí en contacto para que puedan ir apartando ya su cupo eh, para el próximo módulo, ¿verdad? Así que acuérdense que de aquí para allá ya no se vale faltar, ¿okay? ya no se vale faltar, porque si no, no van a llegar al porcentaje de la asistencia. Es importantísima la asistencia acá, ¿ok? No queremos que usted es un buen estudiante y saca cienes y todo, y al final le digan, ya no lo convoquen porque no llegó al porcentaje de la asistencia. Ahí sí es muy triste, es muy triste, ¿verdad? Pero son requisitos que hay que cumplir, así que los animo a que no falten, ¿sí? Y ahorita la sesión uno a uno eh, le tocaría a... Por Dios, ya perdí el orden. Tendría que ser Wendy Sofía, ¿verdad? A Wendy Sofía le tocaría el día de hoy. Wendy Sofía, ¿se quiere quedar o ya se nos fue Wendy Sofía? Oh, aquí estoy, coach, pero tengo trabajo mañana. Yo también. <ríe> bueno, vamos a ver. Este... ¿Alguien quiere quedarse el día de hoy? Hoy vamos para la zona rosa. <ríe> Ajá, dicen. Ah, pues yo me quedo, yo me voy con no, no. Sí. Ahí yo más se la despedida. Ah, sí, cabal. No, hombre. Bueno, pues está bien. Eh, nos quedamos hasta acá. Then, see you Monday, guys. Have a very good weekend. Good night, teacher. See you on Monday. See you Monday. Teacher, pasó lista. Teacher, pasó lista. Sí, sí, pasé lista. Este, a mí se me fue el Inter, yo, Yolanda, a mí se me fue, se me cayó un ratito porque se fue la luz aquí porque ya empezó a llover. 
Ah, ok, Yolanda, ahorita, ahorita, permítame. Sí, pues, pero ya. solo fueron como dos minutos los que me tardé en lo que cargó el router. Ay, pero gracias por avisarme. Yolanda Pérez de Sánchez, ok. Sí, por eso han dicho. Gracias, sí, gracias. Perfecto, perfecto, Yolanda. Uh -huh. Me escucho decir presente. Es que a mí se me va cada rato el internet. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, escuché. Igual en mío. Lo logró agarrar. Sí, Salomón, sí. Ya un poco después, pero sí lo oí. Sí lo ah, oí, okay, Salomón. Sí. Ok. Have a lovely yo, weekend, everybody. Tell me, Flor. Yo creo que todos nos quisiéramos quedar, teacher. ¿Verdad que sí? A comer tamalito. <risa> Ay, yo pensé que era la zona rosa. <risa> Los chicos sí, quieren ir. Y, y sí, hombre, hoy, hoy hubieran sido de chipilín, pero ni modo. Si sí, nos sentimos esos 10 minutos. Ok, bueno, pero me alegra, me alegra. Good night, teacher. Have a very good night, Flor. Ok, see you Monday. See you Monday, guys. Okay. See you Monday. See you Monday. Bye.